Pwys o cynnas i bawb o honna chi i'r gwasanaeth bod yma. Mae hwn wedi cael ei recordio, ond dwi'n gobeithio bydd y rhan fwyaf honna chi yn ei wylio fo ar sil y blota, sil y palmwydd. Y sil, cyn y pasg, lle mae Crisnogion ar draws y byd yn cofio iesu yn cerdded i mewn i Jerusalem. A'r gefnebol a'r dyrfa yn dathlu hynny yn llawen. Ac wrth i ni ymuno i foli dyw hefo'n gilydd, da ni'n cael gweld mor addas mewn gwirionedd oedd y ganmoliaeth honno i Iesu Grist fel y brenin a'r achubwr a anfonodd dyw i'r byd. Wrth i ni byw mewn dyddia pryderus. Ie mae ni gymryd y cyfle yma i ddod am gofidia o flaen yr arglwydd sy'n llawn trigaredd. Bod yn barod i wrando ar iair a rhyfeddu at yr hyn mae o wneud dros i bobl trwy Iesu Grist. Be am i ni ddechran mawl felly trwy gyd allan diwedd salm 118 hefo'n gilydd. Bydd yr adnoda i'w gweld ar y sgrin chi. A dwi wedi dewis yr adnoda yma gan mae dyma'r rhai a weiddodd y dyrfa y dydd hwnnw y daeth Iesu i mewn i Jerusalem ac mae'n gwbl addas i nina hefyd i datgan nhw wrth i ni addoli dyw heddiw. Felly dowch i ni ddarllen yr adnoda yma o salm 118 hefo'n gilydd. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gongolfaen. Gwaith yr arglwydd i'w hyn ac mae'n rhyfeddod yn un golwg. Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd, gorfoleddwn a llawen hawn ynddo. Yr ydym yn erfyn arglwydd, achub ni. Yr ydym yn erfyn arglwydd rholwyddiant. Be'n digedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Be'n dithiwn chwi o dyr arglwydd. Yr arglwydd sydd yw, rhoes oleini i mi. A changau y minwch yn yr orymdaith hyd at gyrn yr allor. Ti yw fy niw, a rhodd afdiolch i ti. Fy niw, feth ddyrchafaf di. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd da yw, ac mae ei gariad, Hyd byth. Roedd Iesu Grist yn fendigedig fel yr un ddaeth yn enw'r arglwydd, ac mae o'n fendigedig heddiw hefyd fel o ein dyw a gymrodd ymaith bechod y byd, ac mae o'n deilwng o'n holl fawl ni. Mae Iesu yn frenu nedd, ond hefyd mae o'n frawd i ni sy'n credu. Mae'n yn deall ni'n iawn, ac mae o'n barod i'n cynorthwyo ni yn yn gwendi. Dyna pam yr ydyn ni'n canmol dyw y tad y mab ar y sbryd glan. Ac gwneud hynny'n ddiolchgar am i fod o'n dda ac am fod i gariad o hyd byth. Be am i ni droi felly at y dyw sy'n achub wrth weddio hefo'n gilydd. Gweddio. O ddyw ein tad, da ni'n rhoi clod a mawl i ti heddiw. Fel ac yma'r salmydd yn datgan, mor fawr wyt ti teilwng iawn o fawl wyt ti fel tad mab ac ysbryd glan. Ac wrth i ni addoli hefo'n gilydd ar y sil arbennig hwn, da ni ar gwydd yn gofyn am arweiniad anerth y sbryd glan di. I ni allu gweld i Asi Grist fel y brenin bendigedig hwnnw, a rhoi yn calonnau ddyfo mewn ffydd, ond hefyd mewn mawl a diolch garwch. Ar gwydd, mi wyt ti'n gwybod amdana ni bob yr un, gwybod am yn hamgylchiadau ni, ac yn ymwybodol o'n gwendida am pechod ni, ond eto am Iesu Grist, chdyd i'r un sydd yn madda, chdyd i'r un sydd yn gorchuddio'n brynt ni'n i gyd hefo glendid hyfryd Iesu Grist, a da ni'n diolch i ti am y newyddion da hwnnw sydd yn dragywydd ac i bobl o bob cwr o'r byd. Yn y cyfnod yma o dad nefol, mi eto ni'n gofyn am dy gymorth di. Da ni'n gofyn ar glwydd y byddi di'n atgyfnerthu yn gobaith ni yn yr efengil ac yno ti fel dyw sydd yn achub. Ac y byddi di'n amlygu dy gariad i ni yn bersonol ac y byddi di'n cryfhau yn dehead ni i garu pobl eraill mewn ffyrdd ymarferol o'n cwmpas ni. Da ni'n diolch o ddyw yn tad. Fod Iesu Grist yn frenin a da ni'n gofyn y bydd o yn frenin a'r yn calonna nina hefyd trwy ffydd. Yn y dyddi yma da ni'n diolch i ti ar glwydd am staff gofal, staff meddygol, pawb sy'n gwneud y gwaith 
angen rheidiol yr ydai gyd yn dibynnu yn efo mewn ffyrdd gwahanol. Neid i fod yn gymorth iddyn, neid i fod yn agos at hynny. I roi'r nerth iddyn nhw allu dangos gofal a chariad tuag at rai sydd yn wael, tuag at rai sydd yn gael arw. Ar gwyf mae'r sefyllfa yma yn un sydd yn drysrwch i bawb o hynna ni, ond ti ydy'r un sydd ar yr orsedd. Cael pan i felly allu'r hanu y cyfan hefo ti. I allu pwyso anna ti a derbyn cysur a merth trwy'r ysbryd glan. Da ni'n iddyn unig yn gweddio dros staff, ond ar gwyf da ni'n gweddio'n benodol dros gleifion a thros deiliwyd sy'n mewn profedigaeth oherwydd ymlediad yr feirws yma. Ar gwyf eto, yn gweddu ni ydy byddi di'n tosturio ac y byddi di'n codi i llygu nhw a tiesu grist. Yr un golcrodd farwolaeth, ddryllioedd pyrth y bedd. Ar gwyf, gwrand dan gweddi â ni, os gweld i di fod yn dda, a trwy'r ysbryd glan, da ni'n gweddio y bydd dair di yn mynd ar led. Y bydd neges hon fel yr oedd fawn ar hyd a lled y byd sy'n cael ei darlledu heddiw yn fod i bobl o'r newydd glwad y newyddion da am Iesu Grist a thrwy gredu fod i beth hynnas ac i brofi bywyd newydd yn dy fo. Mae fai ni bob pechod a bai, tosturia wrtha ni ac arwai ni achos bod ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Mi oedd ddyfodiad Iesu i mewn i Jerusalem yn damad i aros pryd mewn ffordd. Achos mae o'n ddarlun o'r mawl fydd yn llenwi nedd a deiar am fyth. Pan fydd yr arglwydd yn cael ei fowi gan bob creadur a mi fawredd a'i gariad. A da ni am ymuno yn y mawl yna rwan. Wrth i ni ganu neu wrando ar eiri ar ennyn, cyd uned nedd a llawr i folyn harglwydd mawr. Osad oetha, da ni wedi bod yn dilyn taith Iesu i Jerusalem. Ac mae'r darlleniad y byddwn ni'n canolbwyntio arno fo bor yma yn adrodd hanas Iesu a'i ddisgyblion rhai dyddia ar ôl yr orymdaith i fewn i Jerusalem a rhei o ria cyn ei groes o'i wyau. Lle mae petha yn llawer mwy tawel a dwys yng ngardd Gethsemane. Dwch ni wrando ar y darlleniad o Beibl Dodnets. Mark Penod 14, 
ac adnoda 32 i 42. Y mae Esyn mynd gyda i ddisgybwion i le o'r enw Gethsemane. Eisteddwch chi yma, meddai wrthyn nhw, dwi'n mynd i weddio. Aeth a Peter, Iago ac Ioan gyda go, a dechreuodd brofi dychryn a gwewyr meddw oedd yn ei wethu. Mae'r tristwch dwi'n ei deimlo yn ddigon i'm lladd i, meddai wrthyn nhw, a'r hoswch yma a gwylio. Aeth yn ei flaen ychydig, a syrthio ar lawr a gweddio i'r profiad ofnadwy oedd o'i flaen, fynd i ffwrdd, petai hynny'n bosib. Abba, dad, meddai, mae popeth yn bosib i ti, cymer y cwpan chweru yma oddi arna i, ond paid gwneud beth dwi eisiau, gwna beth rwy ti eisiau. Pan aeth yn ôl at ei ddisgybwion, roedd e'n nhw'n cysgu, a meddai wrth Peter, Simon, wyt ti'n cysgu, allet ti ddim cadw golwg am un awr fechan? Cadwch yn effro. Ac weddiwch y byddwch chi ddim yn syrthio pan gewch chi'ch profi. Mae'r ysbryd yn frwd, ond y corff yn wan. Yna aeth Iesu ffwrdd a gweddio'r un peth eto. Ond pan ddaeth yn ôl, roedden nhw wedi syrthio i gysgu eto. Roedden nhw'n methu'n lan a chadwy llygaid ar agor. Roedden nhw ddim yn gwybod beth i'w ddweud. Pan ddaeth yn ôl y drydedd waith, meddai wrthyn nhw, Ach chi'n cysgu eto? Dal i orffwys. Dyna ni, mae'r foment wedi dod. Dwi, mab y dyn, ar fin cael fy mynd adychu i afael pechadiriaeth. Codwch, gadewch chi'n i fynd. Mae'r bradwr wedi cyrraedd. Amen. Mana a dega tynged fennol yn dod yn ymbod â ni weithiau. Lle mae'r cam nesa yn golygu newidiadau mawr i'n bywyd. Bwyd o'n dderbyn swydd newid neu brynu ti mewn ardal arbennig, mae nhw'n adegau sy'n dylanwadu'n drwm ar beth sy'n mynd i ddigwydd nesa i ni. Ac mewn llawer ffordd, dwi'n tybio a bydd y cyfnod hwn da ni'n byw yn fawr hyn o bryd yn mynd i ddylanwadu'n drwm i neu ar yn bywyd da personol ni, yn enwedig os ydyn ni'n mynd i golli ffrindia neu o dan teulu ni, Neu'n sicr ni'n mynd ni fydd o'n dylanwadu ar yr economi ac ar natur cymunedau'n gwlad ni. A pan da ni'n meddwl am beth a fel yma, mae hi'n naturiol i nifel pobl gychwyn pryderu a theimlo cryn dipyn o amsicrwydd. Beth sy'n mynd i ddigwydd nesa? Os na ryw oleini am ddod yng nghanol y tywyllwch yma, neu ydy popeth am chwalu'n deilchion o yn cwmpas i. Wrth i ni droi at yn darlluniad o Beno 14 o Efenil Mark, da ni'n clywed am un o'r adegau mwy adwys a thyngedfennol yng Ngweinidogaeth Iesu Grist. Un o'r adegau hynny a ddolanwadodd yn unfawr ar yr hyn fyddai'n digwydd nesa i ddylo. Oherwydd er ynddo ni'n gwybod bod Iesu'n benderfynol o fynd i Jerusalem, yn y fan yma mae o'n gweddion dair ar ei dad. Wrth iddo fo wynebu reality erchyll yr hyn sydd o'i flaen, ac wrth iddo fo dderbyn nerth i gyflawni i waith. Mae dynoliaeth Iesu i weld yn amlwg yn y rhan yma o Efengil Mark. Ond hefyd mae i ei ddiddod o i'w dad a'i gariad rhyfeddol o at y rhai yr oedd am ei hachub. Mae Iesu yng Ngarod Gethsemane yn gweddio, ac mae hi'n eglur fod yr hyn oedd ar fi yn digwydd, y croesoiliad, a chario ein pechod ar noi hyn yn pwyso'n drwm arno. Sylwch ar y disgrifiad yn adnoda 33 a 34. Dechreuodd brofi dychryn a gwewyr meddwl oedd yn ei lethu. Mae'r tristwch dwi'n ei deimlo yn ddigon i'm lladd i, meddai wrthyn nhw. Allwn ni i'n ieithu â hyn, tybad. Mae digwyddiadau yn hawdd yn gallu'n llorio ni. A'r teimlad hwnnw na allwn ni gario ymlaen oherwydd tristwch neu ofn yn ddigon hawdd yn gallu'n parlysu ni. Felly bod yna'r eina chi'n teimlo felly bora yma. Heb syniad be i wneud nesa na sut mae pethau mynd i droi allan dros dyr wythnosau a'r misoedd sydd i ddod. 
mewn sefyllfaoedd o'r fath, gynnig to gysyn ydy gwybod y gallwn ni droi at bobl sy'n deall. Oedd hynny'n ffrindiau da, sy'n ynabod ni ac sy'n glist i wrando, neu arbenigwyr y gallwn ni i troi at sy'n nhw am help yn ymgwendid. Ond i'r Christian, mae yna fwy ddyth o gysyr o wybod fod Iesu Grist yn deall ac yn gallu'n helpu ni ym mhob sefyllfa. Mae o'n ffrind ac yn feddyg da. Nid yn unig mae Iesu wedi rhannu'n profiadau ni o ddioddefaint, colled a thristwch. Ond oherwydd pwy ydy o, a be mae o wedi wneud trwy farw ac atgyfodi, mae o'n gallu'n helpu ni heddiw hefyd. Dyma be mae Hebreaid dau adnod 18 yn ei ddeud am Iesu. Oherwydd am iddo ef ei hun ddioddef a chael ei demtio, y mae'n gallu cynorthwyo'r rhai sydd yn cael ei temtio. A dyna be sy wedi bod yn symboliad i Grisnogion ar draws yr oesoedd i droi at Iesu mewn angen a gwendid. Gan allu annog eraill i wneud yr un peth, fel y mae Anne Griffiths yn ei ddeud. Yn un o'i emyna hyfryd hi pa mae hi'n sôn am Iesu a deud amdano o fennaid gwel a ddasrwydd y person dwyfol hwn, dyfywyd mentra arno a bwrw arno thbwn. Mae'n ddyn i gyd yn deimlo a tholl wendi dau gyd. Mae'n ddiw i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a dyd. Ond be mae Iesu yn ei wneud yn ei gyfnod o o dristwch a dychryn difrifol. Mae'n gweddio. Mae'n troi at y tad sy'n ei garu ac mae o'n cydnabod i allu rhyfeddol o. Ac os ydym ni'n credu yn Iesu Grist, dyna'r un mynediad sydd ar gael i nina hefyd yn ymgwendid. Gallu troi at ddiw a'i alwn dad i ni. Yn hyderus, i fod o'n gwybod yn iawn be rydym ni i angen. Ydym ni'n parhau i wneud hynny trwy wedion, dair ac ymfiried yn ein hargwydd? Yn ni wedi ddwys, mae Iesu yn gofyn i'r tad os yw'n bosib iddo osgoi'r hyn oedd o'i flaen, i'r cwpan chwerl fynd heibio, ond nid mynni i ffordd i hun yr oedd o, gan i fod o'n barod i ildio i ewyllus dyw. Er ydy'r gelwch anferth, wrth i Iesu gyflwyno'r hyn oedd ar fi'n digwydd i'r tad, mae'n ymddiried i hyn i ewyllus ei dad. Mae'r cyfeiriad at y cwpan hwn yn dillio'r hen destanet, lle mae dicter cyfiawn dyw yn cael ei ddarlunio fel cwpan yn cael ei thywallt ar ei bobl am ei pechod ni. Ac felly mae Iesu'n ymwybodol mae wynebu llid a dicter dyw y byddai ni'n wneud wrth fynd i'r groes. Mae wynebu cosb pan da chi'n gwybod eich bod chi'n eiog yn un peth, ond mae wynebu cosb a chithau'n gwybod yn iawn eich bod chi'n ddi eiog yn rhywbeth llawer gwaith. Nid oherwydd i fod o'n heiddi cosb, yr aeth Iesu i'r groes, ond oherwydd i fod o'n barod i wynebu dicter dyw am bechodau a drygioni eraill. Dyna pan y dywedodd i o anfeddyddiwr am Iesu pan welodd o, fo, dyma o ein dyw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Un elfen dor calonus o'r cyfnod yma yr ydyn ni'n byw yn y fo'r hyn o bryd, ydy bod cymwynt o honom i yn teimlo rhwystredigaeth ac yn teimlo na ni gonol. Teimlo na ni gonol oherwydd yn bod ni'n methu gwneud yr hyn yr ydyn ni'n dymuno i wneud yn methu helpu'n ffrindia mewn ffyrdd ymarferol. Ac i rai ohonna ni, mae hynny'n golygu yn bod ni'n gorfod dibynnu ar bobl eraill, un ol bwyd i ni, neu i gyflawni tasga y baswn ni fel arfer yn ei gwneud yn hunnyn. Ond yng Ngarodd Getson Anne, da ni'n gweld Iesu yn barod i fynd i le tywyll eithriadol dros eraill. Mae o'n barod hyd yn oed i farw dros bechadiriaid, er mwyn iddyn nhw gael maddeiant a bywyd tragwyddol. 
at yna ydy cyffes y Christian. Nid ni sy'n achub ni'n hunain trwy unrhyw beth yr ydym ni wedi wneud. Crist sydd yn achub, a mi fodd o wedi gwneud y cyfan yn ein lle. Byw bywyd di bechod, derbyn ein cosb ar y groes ac yna agor y ffordd i bawb sy'n credu yn ddoedd i gael ein mapw siadu yn blant i ddiw trwy ras. A mae hyn yn wirionedd sydd i weld yn amlwg yn y feibl. Lle da ni'n methu, yn crwydro ac yn eiorc, mae Iesu Grist yn sefyll yn gadar, yn ffyddlon i'w dad i'r diwedd, a thrwy farwolaeth a'i atsgyfodiad, mae wedi concro hyd yn oed marwolaeth. Dyna ydy y ffydd Gristnogol yn y pendraw ynddo, pwyso a dibynnu ar Iesu Grist am bopeth. Ond mae hynny'n gallu bod yn wers galwad i ni derbyn yn aml iawn. O oed, ifanc, mae plant yn gallu dangos tia digon perig i dri o fod yn annibynnol gan wrthod help i'r rhieni i wneud petha nad ydyn nhw i'r yn gallu ei gwneud ar eu pen i hynny. Os gan ei ddim co o'r digwyddiad yma, ond mae'n debyg bod na i'n achlysur pan o'n i'n eitha ifanc, pan o'n i'n y car, ac wedi penderfynu y byddai hi'n syniad da gollwn yr hambrec ar y car. Of course, o'n i wedi gweld mam a dad yn gwneud hynny droion, heb unrhyw syniad be fy sac amyniadau gwneud hynny fy hun. Diolch i ddem, dyna ni'n difrod mawr, ond mi'n athro achosi dipyn o ein baras a gofyll dwi'n siŵr i mam neu dad pwy bynnag oedd yn sefyll tu allan i'r car ar y pryd. Dros amser, y daeth disgybwion i Esi Grist i sylweddoli beth oedd i fyd hau ac ymfiried yn llwyr yng Nghrys y Neolygu. Y noson hon, yn nieth semane, roedden nhw'n methu mlaen ac aros yn effro hefo Iesu. Er bod i dymuniad nhw'n wneud yn un bodoli, roedd i cyrff nhw'n wan. A pa mor aml, y basa ni yn gallu dweud yn union ddim yn dda. Yn hytrach, roedd y disgyblion yn ei gwendid yn gorfod i bynnu ar arweiniad ac ar gariad Iesu dros dyn nhw. Doedd nhw'n mynd allt yn iawn, bryd hynny, pam roedd yn rhaid i Iesu ddioddef a marw ar y groes. Ond wedi ei atsgyfodiad, nhw oedd y rhai trwy nerth yr ysbryd glân oedd ar flaen y gad i ddweud wrth eryll bod gobaith a maddeiant i'w gael yn ddoef, fel y didodd Petr a'r apostolion eryll o flaen yr arweinwyr i ddewig yn actau penod pimp a dmoda 30 a 32. Dyw ein cyndeidiau ni ddaeth a Iesu yn ôl yn fyw ar ôl i chi ei ladd trwy ei hoelio ar bren. Ac mae dyw wedi osod i eistedd yn y sedd anrhydedd yn y nefoedd. Iesu ydy'r tywysog ar achubwr sy'n rhoi cyfle i Israel drwy nôl at ddyw a chael eu pechodau wedi eu maddau. Da ni'n gwybod fod hyn i gyd yn wir, ac mae'r ysbryd glân hefyd yn tystio i'r ffaith gyda ni. Dyma'r ysbryd, mae dyw yn ei roi i bawb sy'n i fyd hau iddo. Ac fel yr oedd y newyddion da yma yn berthnasol i ddewon 2000 o flynyddoedd yn ôl, mae'n parhau fod yn berthnasol i bobl o bob cefndir heddiw hefyd. Bwyd i ni dderbyn arweiniad yr ysbryd glân i ddod at Iesu Grist i bwyso arno fo i ymfiried yn y fo ac i dderbyn o'r cheilioni rhyfeddol sy'n gan ddiw i ni heddiw hefyd ar yn cyfarin. Er mwyn i enw. Amen. Dwch chi'n i weddio hefo'n gilydd. Cof am y llu o filwyr a'i gweilffyn yn dod i ddal yr oen diniwed na wneithau gan erioed. Gwran dewch y geiriau i ddwedodd, pwy allsai ond e fe, da dewch i'r hain mynd ymaith, cymerwch fi neu lle. O ddiw ein tad, da ni'n diolch i ti am yr hyn da ni wedi glywed, da ni'n diolch bod yr argwydd Iesu yng Gethsemane, er y dwyster, er yr ymwybyddiaeth o beth oedd o'i flaen wedi deud nid fe wyllus i, ond gwneller de wyllus di. Help am unna, heddi o hefyd i bwyso arna ti o arglwydd yw trwy ymfiried yn Iesu Grist. 
a llawen hai y middigoliaeth Crist dros bechod, marwolaeth ac uffed. Bydd yn agos at hynny, bendithian i amaddau ni bob pechod a bai, am bod ni'n cyflwyno'n hynny na amgilydd i ti, yn hyderus, yn enw ac yn heiddiant yn ceidwad, Iesu Grist. Amen. Diolch i chi gyd am y minno, hefo ni bor am y, bob endith i chi weddill y dydd, a gaeich annog chi i y minno hefo ni eto am handi deg bod a dydd gwener y groglith a wedyn ar sil y pasg am hanner awr wedi deg. A dan i'r wan am orffan yn hafoliad hefo'n gilydd wrth gyd gan ni neu gwrando ar emyn, hen emyn gan William Williams Pantacellin ond ar dôn newydd. Emyn sydd yn rhannu dyheuad y Christion ar i ddiw yn meddiannu ni yn llwyr. Bwyd fy'n halon i ti'n deml. am ddiweddu y bor yma yn cydadrodd hefo'n gilydd yr geiria cyfarwydd heini y fendith sydd i'ch cael yn ail ythyr pôl at y cwrnaethiaid a diwedd y llythyr hwnnw. Gra sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad diw a chymdeithas yr ysbryd glan fyddo gyda chwi oll. Amen. <tryk>